வணக்கம் மூன் செய்திகளுக்காக அன்பரசி இன்றைய முதன்மை செய்திகள் முதல்வர் ரங்கசாமிக்கு நாளை பிறந்த நாள் நகர மற்றும் கிராம சாலையோரங்களில் பேனர்கள் வைத்து ஆதரவாளர்கள் விசுவாசிகள் உற்சாகம் தவறான தகவல்களை பரப்பி வரும் அதிமுக செயலாளர் அன்பழகன் மீது மான நஷ்ட வழக்கு அட்டியப்பட்டிய தலைவர் செல்வம் ஆவேசம் சிறப்புக்கூறு நிதி குறித்து வெள்ளை அறிக்கை ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அலுவலகம் முன்பாக தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியினர் ஆர்ப்பாட்டம் இனி விரிவான செய்திகள் புதுவை முதல்வர் ரங்கசாமியின் பிறந்த நாளையொட்டி நகர பகுதிகள் மட்டுமின்றி கிராம பகுதிகளும் பேனர்கள் கட் அவுட்டுகள் தோரணங்கள் என விழா கோலம் பூண்டுள்ளது புதுவை முதல்வர் ரங்கசாமியின் அறுபத்தி இரண்டாவது பிறந்த தின விழா பல்வேறு பகுதிகளில் ஆகஸ்ட் நான்காம் தேதி விமர்சையாக கொண்டாடப்பட உள்ளது இதனையொட்டி மணக்குள விநாயகர் கோவிலில் புதன்கிழமை அன்று சிறப்பு பூஜை நடத்தி தங்கத்தேர் இழுக்கப்பட்டது இதில் அமைச்சர்கள் கல்யாண சுந்தரம் ராஜவேலு பன்னீர்செல்வம் எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதேபோன்று ரங்கசாமியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு புதுவை பாரதி பூங்காவில் மரக்கன்று நடும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது இதில் சபாநாயகர் சபாபதி அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மரக்கன்றுகளை நட்டனர் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின்னர் ரங்கசாமி தலைமையிலான அரசு மீண்டும் அமைந்துள்ளதால் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு ரங்கசாமியின் ஆதரவாளர்கள் அதிக உற்சாகத்துடன் பேனர் கட் அவுட்டுகளை அமைத்து அசத்தி வருகின்றனர் இதனால் புதுவை நகர பகுதி மட்டுமின்றி கிராம பகுதிகளிலும் முதல்வர் ரங்கசாமியின் பேனர்கள் சாலைகளின் இரு புறங்களை கடுமையாக ஆக்கிரமித்துள்ளன புதுவையில் வைக்கப்பட்டுள்ள பேனர்களில் ரங்கசாமி பல்வேறு வடிவங்களில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளார் ரங்கசாமியின் ஆதரவாளர்கள் விசுவாசிகள் என அனைவரும் தங்கள் பாராட்டுகளை தெரிவிக்கும் வகையில் பட்டி தொட்டி எங்கும் பேனர்கள் வைத்து தங்கள் உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் சென்டாக் விளையாட்டு வீரர்கள் ஒதுக்கீட்டில் முறைகேடு நடந்திருந்தால் எந்த விசாரணையையும் சந்திக்க தயார் என்று அட்டியப்பட்டிய தலைவர் செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் புதுவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தனது புகழுக்கு கலங்கம் கற்பிக்கும் வகையில் சென்டாக் விளையாட்டு வீரர்கள் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக அதிமுக செயலாளர் அன்பழகன் தவறான தகவல்களை தெரிவித்துள்ளார் என்றும் அவர் மீது நீதிமன்றத்தில் மான நஷ்ட வழக்கு தொடர்வேன் என்றும் எச்சரித்துள்ளார் பொறுப்பான அரசியல் இயக்கத்தில் பொறுப்பு வகிக்கும் அன்பழகன் சமுதாயத்தில் எப்படி பொய்வேஷம் போட்டு பிழைக்கிறார் என்பதை மாநில மக்களும் விளையாட்டு வீரர்களும் தெரிந்து கொள்ளும் காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை என்று கூறியுள்ளார் வாய்ப்பிடித்ததோ மாய்ப்பிடித்ததோ என்ற கணக்கில் எனது பெயரை நான் சார்ந்திருக்கின்ற அட்டையாப்பட்டி விளையாட்டு கழகத்துடைய பெயரையும் எனது புகழுக்கும் கலகம் கலகம் விளைவிக்கின்ற வகையில் நேற்று ஒரு பேட்டியை அளித்துள்ளார் அவர் முதல்ல சிபிஐ விசாரணை வைக்கின்றார் அந்த சிபிஐ விசாரணைக்கு நாங்கள் எப்போ வேணாலும் ரெடியாக இருக்கிறோம் குறிப்பாக என் பேரில் பேர் சொல்லக்கூடிய சார்ந்து நான் உடனே ரெடியாக இருக்கிறேன் அவர் சிபிஐயில் எந்த விசாரணைக்கும் சிபிஐக்கு மேற்பட்ட ஏதாவது ஒரு விசாரணை இருந்தாலும் அதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம் தலித் மக்களின் சிறப்பு கூறு துணை திட்ட நிதியை வேறு திட்டங்களுக்கு மாற்றம் செய்யக்கூடாது என்று ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அலுவலகம் முன்பு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் தலித் மக்கள் சிறப்பு கூறு துணை திட்ட நிதி அமலாக்கம் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் தொகுப்பு வீடுகளை புனரமைப்பது உட்பட தலித் மக்களின் திட்டங்களை தரையின்றி செயல்படுத்த வேண்டும் தலித் மக்களின் சிறப்பு கூறு துணை திட்ட நிதியை வேறு திட்டங்களுக்கு மாற்றம் செய்யக்கூடாது என்று வலியுறுத்தி புதன்கிழமை அன்று ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அலுவலகம் முன்பாக தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதற்கு அமைப்பாளர் ராமசாமி தலைமை தாங்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெருமாள் விவசாய தொழிலாளர் சங்க தலைவர் கலியவரதன் நிலவழகன் பத்மநாபன் சிஐடியு முருகன் ஆகியோர் கண்டன உரையாற்றினர் புதுவை முதல்வர் ரங்கசாமியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ராஜ்பவன் தொகுதியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன புதுவை முதல்வர் ரங்கசாமியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ராஜ்பவன் தொகுதியைச் சேர்ந்த ஏழைகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி புதுவை பலநோக்கு சமூக சேவா சங்க கருத்தரங்கு கூடத்தில் புதன்கிழமையன்று நடத்தப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சிக்கு முன்னாள் நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டமைப்பின் தலைவர் அனிபால் நேரு தலைமை தாங்க சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட முதல்வர் ரங்கசாமி ஏழைகளுக்கு தையல் இயந்திரம் மாவு அரைக்கும் இயந்திரம் மற்றும் விளையாட்டு உபகரணங்களை வழங்கினார் 
இந்நிகழ்ச்சியில் புதுவை பலநோக்கு சமூக சேவா சங்க இயக்குநர் ஆல்பர்ட் தம்பித்துறை உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு பிரச்சார பேரணியை உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் துவக்கி வைத்தார் அன்னை இந்திரா கிராம முன்னேற்ற இளைஞர் நற்பணி மன்றம் வனம் மற்றும் வனவிலங்கு துறை சார்பில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பிரச்சார பேரணி கடற்கரை காந்தி சிலை அருகில் புதன்கிழமை காலை நடைபெற்றது இதற்கு ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் தனசேகரன் தலைமை தாங்க சிவகுமார் நாராயணன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் விழிப்புணர்வு பேரணியை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் வனத்துறை செயலர் தீபக் குமார் மரக்கன்றுகளை வழங்க வனம் மற்றும் வனவிலங்குகள் துறை இயக்குநர் அனில்குமார் துண்டு பிரசுரங்களை விநியோகம் செய்தார் சுற்றுச்சூழலை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற பிரச்சார பேரணியில் இளைஞர் நற்பணி மன்றத்தினர் கலந்து கொண்டனர் தேசிய தடகள போட்டிகள் உப்பளம் விளையாட்டு மைதானத்தில் நாளை துவக்கம் துணைநிலை ஆளுநர் இக்பால் சிங் பங்கேற்கிறார் ஜிப்மர் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் உண்ணாவிரதம் மத்திய அரசின் தொகுப்பு நிதியிலிருந்து ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தல் விபரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மேலும் புகையில்லா சமையலுக்கு விரைவாக சமைத்திட பாண்டி தென்னார்காடு மாவட்டங்களுக்கு இலவச தூர் டெலிவரி பாண்டி மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் மறைமுறை அடிகள் சாலை பாண்டிச்சேரி ஆடி ஆடி வந்தாராம் அள்ளி அள்ளி தந்தாராம் ஊர் எல்லாம் போற்றி பாடும் பாண்டி ராம் ராம் கோடி ரகங்கள் கண்டாராம் விலைய குறைவு என்றாராம் எல்லோரும் ஒன்றாய் கூடும் பாண்டி ராம் ராம் மனதிலாசை கொண்டாராம் மீண்டும் மீண்டும் வந்தாராம் உள்ளங்கள் என்றும் நாடும் பாண்டிராம் பாண்டிராம் சில்சின் ஆடி தள்ளுபடி ஐந்து முதல் ஐம்பது சதம் வரை பாண்டிராம் ஆடி ஆடி வந்தாராம் அள்ளி அள்ளி தந்தாராம் ஊர் எல்லாம் போற்றி பாடும் பாண்டிராம் ரகங்கள் கண்டாராம் விலைய குறைவு என்றாராம் எல்லோரும் ஒன்றாய் கூடும் பாண்டி ராம் ராம் மனதில் ஆசை கொண்டாராம் மீண்டும் மீண்டும் வந்தாராம் உள்ளங்கள் என்றும் நாடும் பாண்டி ராம் ராம் பாண்டி ராம் சில்சின் ஆடி தள்ளுபடி ஐந்து முதல் ஐம்பது சதம் வரை பாண்டி ராம் ராம் எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை தங்க மாளிகை புதுவை தங்க மாளிகை கண்கள் 
தேடுமே உள்ளம் நாடுமே எத்தனை அற்புத ரகங்கள் கலையின் காவியம் அழகின் ஓவியம் நகைகளை நாளையம் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை புதுவை தங்க மாளிகை புதுவையில் கைப்பந்து திருவிழா வியாழக்கிழமை துவங்கி நான்கு தினங்களுக்கு நடைபெறவிருப்பதாக பாரதிதாசன் விளையாட்டுக் கழக தலைவர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார் புதுவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பாரதிதாசன் விளையாட்டுக் கழகம் நடத்தும் புதுவை மற்றும் தமிழக அளவிலான ஆண்கள் பெண்கள் கைப்பந்து விழா கோடைக்கால பயிற்சி முகாம் நிறைவு விழா போன்றவை அரியாங்குப்பம் சுப்பையா நகர் பாரதிதாசன் விளையாட்டுத் திடலில் ஆகஸ்ட் நான்காம் தேதி துவங்கி ஏழாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது என்றும் இதில் ஆண்கள் பிரிவில் தென்னக ரயில்வே இந்தியன் வங்கி தமிழக காவல்துறை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய அணிகளும் பெண்கள் பிரிவில் தென்னக ரயில்வே சிவந்தி ஆதித்தன் கைப்பந்து கழகம் செயின்ட் ஜோசப் ஜி அணிகளும் பங்கேற்கவிருப்பதாக தெரிவித்தார் பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசியமான பணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் ரங்கசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் புதுவை பொதுப்பணித்துறை தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டம் வணிக வரித்துறை கருத்தரங்கு கூடத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது முதல்வர் ரங்கசாமி தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் தலைமை பொறியாளர் மனோகர் கண்காணிப்பு பொறியாளர் மாந்தையன் புதுவை காரைக்கால் மாஹே ஏனாமை சேர்ந்த செயற்பொறியாளர்கள் பங்கேற்றனர் கூட்டத்தில் பொதுப்பணித்துறையில் செயல்படுத்தப்படும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்டங்கள் நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது கடந்த ஆண்டில் முடிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் மற்றும் செலவினங்கள் குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசியமான பணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் ரங்கசாமி உத்தரவிட்டார் தேசிய அளவிலான தடகள போட்டிகள் புதுவையில் முதல் முறையாக இந்திரா காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் வியாழக்கிழமை துவங்கவிருப்பதாக தடகள வீரர்கள் கழகத்தின் புதுவை ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர் பாலசுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் புதுவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஒப்பளம் இந்திரா காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் முன்னோடி தடகள வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கான தேசிய அளவிலான போட்டிகள் ஆகஸ்ட் நான்காம் தேதி துவங்கி ஏழாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது என்றும் இதனை துணைநிலை ஆளுநர் இக்பால் சிங் துவக்கி வைக்க சிறப்பு விருந்தினர்களாக முதல்வர் அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் பங்கேற்க இருப்பதாக தெரிவித்தார் இந்த போட்டியில் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களில் இருந்து இரண்டாயிரம் பேர் பங்கேற்க உள்ளனர் என்று பாலசுப்ரமணியன் இதற்கான ஏற்பாடுகளை புதுவை மாநிலம் முன்னோடி தடகள வீரர்கள் கழகம் செய்து வருவதாக கூறினார் மருத்துவ பணி வேலைகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் வழங்குவதை காண்டித்து ஜிப்மர் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் சங்கத்தினர் அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நோயாளிகள் பராமரிப்பு அலவன்ஸை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் மருத்துவ பணி வேலைகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் வழங்குவதை நிறுத்த வேண்டும் ஜிப்மர் ஊழியர்களுக்கு மத்திய அரசின் தொகுப்பு நிதியிலிருந்து ஓய்வூதியம் வழங்க அரசாணையை வெளியிட வேண்டும் என்பது உட்பட பதினாறு அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஜிப்மர் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் சங்கத்தினர் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட உள்ளனர் இதன் முதல் கட்டமாக அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டம் புதன்கிழமை அன்று நடத்தப்பட்டது இதில் சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் போராட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக வருகிற பத்து பதினெட்டு இருபத்தி ஐந்து ஆகிய தேதிகளில் வாயு கூட்டம் செப்டம்பர் பதிமூன்றாம் தேதியிலிருந்து பதினாறாம் தேதி வரை பாராளுமன்றம் முன்பாக தொடர் தர்ணா போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று ஜிப்மர் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை முத்தியால்பேட்டை அங்காள பரமேஸ்வரி கோவிலில் நடைபெற்ற நூற்று எட்டு திருவிளக்கு பூஜையில் 
திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை முத்தையால் பேட்டையில் அமைந்துள்ள அங்கால பரமேஸ்வரி கோவிலில் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று நூற்றி எட்டு சங்காபிஷேகம் மற்றும் நூற்றி எட்டு திருவிளக்கு பூஜை போன்றவை நடத்தப்பட்டன முன்னதாக அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்து விசேஷ பூஜைகள் நடைபெற்றது இதில் முத்தையால் பேட்டை சோலை நகர் மற்றும் கருவடிக்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் அலங்காவலர் குழுவினர் மற்றும் பஞ்சாயத்து குழுவினர் செய்திருந்தனர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் கோட்டக்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த இஸ்லாமியர்கள் நோன்பு இருப்பதை செவ்வாய்க்கிழமை அன்று துவக்கி உள்ளனர் நாள் முழுவதும் நோன்பு இருக்கும் இஸ்லாமியர்கள் தொழுகையிலும் ஈடுபடுகின்றனர் ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதற்கு முன்பாக தங்களை வருத்தி நோன்பிருக்கும் இஸ்லாமியர்கள் அனைத்து சமயத்தினருக்கும் கஞ்சி வழங்கி தங்களின் உறவை வலுப்படுத்தி வருகின்றனர் ரமலான் நோன்பின் போது ஆண்கள் மட்டுமின்றி பெண்களும் நோன்பிருக்கின்றனர் புதுவையில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சம் மதிப்பில் திருமணம் மற்றும் பெண் குழந்தை கல்வி நிதி உதவிகளை முதல்வர் ரங்கசாமி வழங்கினார் புதுவை அரசு மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை சார்பில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் நிதி உதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட முதல்வர் ரங்கசாமி நூற்று அறுபத்தி மூன்று பேருக்கு திருமண நிதி உதவியாக இருபத்தி நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரமும் 
எட்டாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் நூற்று முப்பத்தி ஏழு பெண் குழந்தைகளுக்கு சேமிப்பு நிதி பத்திரமாக முப்பத்தி நான்கு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரமும் வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் கல்யாண சுந்தரம் ராஜவேலு பன்னீர்செல்வம் அரசு கொறடா நேரு முதல்வரின் பாராளுமன்ற செயலாளர் வைத்தியநாதன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இதே போன்று சமூக நல வாரியம் சார்பில் ராஜீவ்காந்தி குழந்தைகள் காப்பக திட்டத்தின் மூலம் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மாதர் சங்கங்களுக்கு நிதி உதவிகள் வழங்கப்பட்டன புதுவையின் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக எண்பத்தி ஒன்பது டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டாக பதிவானது நாளைய வானிலை தொன்னூற்றி இரண்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டாக காணப்படுவதுடன் லேசான மழை பொழிய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை கடற்கரையிலிருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று ஐந்து அடியாக காணப்பட்ட கடலலை உயரம் நாளையும் ஐந்து அடியாகவே காணப்படும் என்றும் தென்மேற்கு திசையிலிருந்து இருபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு காற்று வீசும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது முதன்மை செய்திகள் முதல்வர் ரங்கசாமிக்கு நாளை பிறந்த நாள் நகர மற்றும் கிராம சாலையோரங்களில் பேனர்கள் வைத்து ஆதரவாளர்கள் விசுவாசிகள் உற்சாகம் தவறான தகவல்களை பரப்பி வரும் அதிமுக செயலாளர் அன்பழகன் மீது மான நஷ்ட வழக்கு அட்டியப்பட்டிய தலைவர் செல்வம் ஆவேசம் சிறப்பு கூறு நிதி குறித்து வெள்ளை அறிக்கை ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அலுவலகம் முன்பாக தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியினர் ஆர்ப்பாட்டம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்